ഹായ് വെൽക്കം ടു മാൻസ് ഫ്രം ബേസ് ഒരു ക്ലോക്കിൽ എട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന സമയം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൽ സമയം എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെ കാണാം എത്ര സമയം എട്ട് നാൽപ്പത് അല്ലേ സോ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് എട്ട് നാൽപ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം മൂന്ന് ഇരുപത് അതായത് ക്ലോക്കിൽ എട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിൽ മൂന്ന് ഇരുപതായിരിക്കും സമയം മിക്ക കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും ക്ലോക്ക് എന്ന പാർട്ടിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ക്ലോക്കിൻ്റെ പിക്ചർ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ചിത്രമൊക്കെ മനസ്സിൽ ആലോചിച്ച് ചുമ്മാ ടൈം കളയൂ അല്ലേ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതേപോലെ ചില ഈസി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും സെക്കൻഡ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് ക്ലോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് ടു വൺ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ അതിലെന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് മീറ്റ് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചി തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കാണാൻ ചില ഈസി ടിപ്സ് അറിയാത്തവരോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് എങ്ങനെ കാണാം ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാണാം എന്ന് നോക്കാം ഒരു സമയം തന്നിട്ട് അതിന്റെ മിറർ ഇമേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് തന്ന സമയം പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാൾ കുറവാണോ കൂടുതലാണോ എന്നാണ് തന്ന സമയം പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ തന്ന സമയത്തിന് പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് കിട്ടും അതായത് പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സമയം പറഞ്ഞാൽ എട്ടേ മുക്കാൽ ഒമ്പതേ കാൽ ഒന്നേ പത്ത് അങ്ങനെ എന്തോ ആവാം തന്ന സമയം പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിലും അതായത് ഒരു പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടേ കാല് അങ്ങനെ തന്ന സമയം പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ തന്ന സമയത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് എന്ന് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് കിട്ടും ഇനി പതിനൊന്ന് അറുപതും ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപതും ഓർത്തിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം പതിനൊന്ന് അറുപത് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് അല്ലേ അറുപത് മിനിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂറല്ലേ സോ പതിനൊന്ന് അറുപത് പറഞ്ഞാലും പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് പറഞ്ഞാലും ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം എട്ട് നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം എത്ര ആണ് ഇത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ തന്ന സെയിം ടൈം ആണ് എട്ട് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ എട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നേക്കാൾ വലുതാണോ ചെറുതാണോ പതിനൊന്നേക്കാൾ ചെറിയ സമയമല്ലേ സോ പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് എട്ട് നാൽപ്പത് കുറയ്ക്കാം പതിനൊന്ന് എട്ട് കുറച്ച മൂന്ന് അറുപത് നാൽപ്പത് കുറച്ച ഇരുപത് സോ എട്ട് നാൽപ്പത് എന്ന സമയം ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിലെ ടൈം മൂന്ന് ഇരുപതായിരിക്കും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം ഒന്ന് പത്താണെങ്കിൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് പത്ത് പറഞ്ഞാലും പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സമയമാണ് അല്ലേ സോ ഒന്ന് പത്തിന് പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് കുറയ്ക്കണം പതിനൊന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച പത്ത് അറുപത് എന്ന് പത്ത് കുറച്ച അമ്പത് സോ പത്ത് അമ്പത് ആയിരിക്കും മിറർ ഇമേജിലെ സമയം അതായത് ക്ലോക്കിൽ ഒന്ന് പത്ത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം പത്ത് അമ്പത് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അടുത്തത് ഏഴ് മുപ്പത് ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഏഴ് മുപ്പത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സമയം എത്രയായിരിക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴ് മുപ്പത് പതിനൊന്നിനേക്കാൾ ചെറിയ സമയമാണ് സോ ഏഴ് മുപ്പത് എന്ന സമയം പതിനൊന്ന് അറുപത് എന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് അറുപത് കുറയ്ക്കണം ഏഴ് മുപ്പത് പതിനൊന്ന് ഏഴ് കുറച്ച നാല് അറുപത് എന്ന് മുപ്പത് കുറച്ച മുപ്പത് സോ നാല് മുപ്പതായിരിക്കും ക്ലോക്കിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിൽ കാണിക്കുന്ന സമയം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്ലോക്കിൽ ആറ് മുപ്പത് എന്ന സമയം കാണിക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിബിംബത്തിലെ സമയം എത്രയായിരിക്കുന്നു ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തോന്നും മിനിറ്റ് സൂചിയും മണിക്കൂർ സൂചിയും ആറിൽ തന്നെ അല്ലേ സോ മിറർ ഇമേജിലും ആറ് മുപ്പത് തന്നെ ആയിരിക്കും സമയം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിലും ആ ആൻസർ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ശരിയല്ല ബിക്കോസ് ആറ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി
പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് എന്ന് കുറ ആ സമയം കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് തന്ന സമയത്തിൻ്റെ മിറർ ഇമേജ് കിട്ടുക അപ്പൊ കുറച്ച് നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് എന്ന സമയം കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ക്ലോക്കിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിൽ എത്രയായിരിക്കും സമയം എന്താ ചെയ്യുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് എന്ന് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് മൈനസ് ചെയ്യുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ച പതിനൊന്ന് അറുപത് നാൽപ്പത് കുറച്ച ഇരുപത് സോ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ആയിരിക്കും ക്ലോക്കിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിലെ സമയം ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് നോക്കാം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് ഇരുപത് പറഞ്ഞാലും പതിനൊന്ന് മണിയേക്കാൾ കൂടു കൂടിയ സമയാണ് സോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് എന്ന് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് കുറയ്ക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് കുറച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് അറുപത് എന്ന് ഇരുപത് കുറച്ച നാൽപ്പത് സോ പതിനൊന്ന് ഇരുപത് എന്ന സമയം ക്ലോക്കിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ക്ലോക്കിന്റെ കണ്ണാടിൽ പ്രതിമത്തിലെ സമയം പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും അടുത്തത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതും പതിനൊന്നേക്കാൾ വലിയ സമയാണ് സോ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറുപത് എന്ന് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മിറർ ഇമേജ് കിട്ടും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് കുറച്ചാൽ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് സോറി അറുപത് എന്ന് മുപ്പത് കുറച്ചാൽ മുപ്പത് സോ ക്ലോക്കിലെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സമയം പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ആയിരിക്കും നമ്മള് ക്ലോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ മീറ്റ് സൂചി മണിക്കൂർ സൂചി തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ കാണാനുള്ള ഈസി മെത്തേഡ്സ് പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു സമയം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിറർ ഇമേജിലെ സമയം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നും പഠിച്ചു ഇതുമാത്രമല്ല മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ക്ലോക്ക് എന്ന പാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് രണ്ട് സമയം തന്നിട്ട് ആ രണ്ട് സമയത്തിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴാണ് മിനിറ്റ് ഹാൻഡ് മണിക്കൂർ ഹാൻഡ് നേരരേഖയിൽ വരിക അല്ലെങ്കിൽ കേടായ ക്ലോക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര തവണ ശരിയായ സമയം കാണിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ എന്റെ വ്യൂവേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അറിയാവുന്നവര് കമന്റ്സിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ് ഇതാണ് ഒരു ദിവസം മണിക്കൂർ സൂചി മീറ്റ് സൂചി എത്ര തവണ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ വരും അറിയാവുന്നവര് ആൻസർ ചെയ്യാം ആൻസർ മാത്രമല്ല ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും കമന്റ്സിൽ എഴുതാം ആൻഡ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക 